שלום חברים, אני ניר, והיום אני אסקר את המגף מדגם פרדיטור 2.0 מבטפורמה איטלקית. יופיע לכם עכשיו על המסך כל הנתונים היבשים של המגף, תרגישו חופשי לעצור את הסרטון כדי לקרוא. אני אחלק את הסיקור לשלוש קטגוריות, נוחות, בטיחות ושאר ירקות. נתחיל עם הנוחות, קל להכניס ולהוציא את הרגל מהמגף, בזכות העובדה שאפשר להסיר את החלק הפלסטיק שמגן בעצם על השוק שלנו, אחורה על הציר, וכך מפתח המגף בעצם גדול יותר ונוח יותר, במיוחד בשימוש עם מיגון אה, ברכיים כזה או אחר, ברייסים או מגן ברכיים רגיל. אני אישית לא צריך את זה בגלל שאין לי רגל כל כך גדולה, וגם לפעמים זה יכול לסרבל את העניינים אם אתם אה, נמצאים במקום קצת צפוף או לא נגיש לכל הגודל של, ה, של המגף ברגע שפותחים אותו. לנעול את שני המגפיים לקח לי דקה בממוצע ולהוריד אותם לקח כחצי דקה בממוצע לפעמים מצאתי את עצמי מסתבך עם האבזם השני מלמעלה בגלל שהוא נכנס כזה מתחת לפלסטיק של מגן השוק אני מאמין שאחרי מספר פעמים פשוט אתרגל וזה לא יקרה לי אבל חשוב לציין את זה ניתן לכוון את מיגון הפלסטיק של השוק על ידי כיוון ארבעת הברגים שממוקמים בצד וכך בעצם להקטין או להגדיל את הקוטר שלו, במידה ויש לכם רגל גדולה או בגלל מיגון הברייסים שלכם, מיגון הברכיים שלכם. המגף מרופד מאוד, מרגיש נוח ותומך, מעכב עד קצות האצבעות וגם בצידי הרגליים, ובתור אחד שהרגליים שלו שורפות די מהר, אם אין מספיק ריפוד, זה מצוין. פורמות הגדילו לעשות והשתמשו בקצב זיכרון בחלק העליון והפנימי של המגף, כך שהמגף יזכור את צורת הרגל של הרוכב. ריפוד הביטנה עשוי מחומר מנדף זהב ונוזלים, כך שלא צריך איזה שיטות מיוחדות לייבוש, פשוט תנו לזה למגף לשבת בחוץ ולהתאוורר. בנוסף לכך הוא גם אנטי בקטריאלי, אז ארוחת צהריים לא הייתי מאחסן שם, אבל נחמד שיש את זה. בזכות uh, השימוש בציר כפול בשני צידי המגף באזור הקרסול, נסביר על זה בהמשך, אין צורך בברייקינג, כלומר ריכוך הפלסטיק של המגף כדי לקבל תנועה מלאה וטבעית של הרגל, זה מרגיש מוזר, כי, כי מיד מהרגע הראשון... ממש אפשר ללכת עם המגע בצורה טבעית לחלוטין, באמת הרשים אותי הדבר הזה, וזה פלוס גדול לפי דעתי. כל מגע שוקל 2 קילוגרמים ו-150 גרם, לחלוטין לא המגע הקל בשוק, אבל בהתחשב בכמות המיגון שהוא מספק, אפשר לסלוח לו על זה. אני חשבתי שזה יהיה מורגש בהתחלה, אבל למען האמת, בגלל הגמישות שהוא נותן, וגם לעומת ה-TXT RN שלי, לא מורגש כל כך המשקל הזה, ובאמת אה, לא הפריע לי. המבנה הפיזי שלו כן גדול, והוא די בלקי. ויש כאלה שלא יאהבו את זה, אני לא מצאתי את זה מפריע בזמן רכיבה, אבל שוב, יש כאלה שלא אוהבים את זה, אז חשוב לציין את זה. נעבור עכשיו לקטגוריית הבטיחות, נתחיל מהחלק העליון של המגף ונרד לכיוון מטה. החלק העליון ששומר על השוק עשוי מפלסטיק יצוק מכל צדדיו, אז למרות שהוא גמיש וניתן להזזה אחורה כמו שכבר ראיתם, עדיין יספק הגנה ברמה גבוהה מאוד. אם נרד קצת למטה, אז נוכל לראות שבצידי המגף יש את מערכת ה-FCS Dual Pivot Brace של פורמה. מה שזה אומר בתכלס, שלמגף יש מערכת צירים מכנית כפולה בשני צידיו, כלומר ארבעה צירים בסך הכל. הציר בשני צידי המגף עשוי קרבון, מה שאומר, קל, עמיד מאוד, ישמור על יציבות הקרסול של הרוכב, ויספק הגנה טובה ממכות צד וגם מדיפלקשן של הרגל לצידה עם המגף ביחד, לא נשמע נעים אני בטוח. בנוסף לכך ישנה הגבלה מכנית לטווח התנועה כדי למנוע פשיטת יתר של מפרק הקרסול. פלוס גדול לרוכבי ה-MX, ובכללי לכל הרוכבים של אופנוע זה דבר מבורך. המגף גמיש לא בגלל שהם התפשרו על איכות החומר שתגן לנו על הרגל או משהו כזה, פשוט הציר הכפול באמת מאפשר להם ליצור מגף שנותן תחושת גמישות טבעית, אבל עדיין עומד בסטנדרט מאוד גבוה של בטיחות. מה שגם מצביע על העובדה הזאת זה תקן ה-CE שהמגף עומד בו. אני אישית לא מכיר עוד חברת מגפי שטח שעומדת בתקן הזה, אם אתם מכירים, תרגישו חופשי להגיב ולציין את החברה. אם נרד עוד למטה, אז נגיע לחלק של העקב, ששם הפלסטיק קשיח נורא כדי להגן ככל שניתן על העקב שלנו. גם ה-TXT RN שלי, זה הציל לי את העקב כמה וכמה פעמים, אבל במגף הזה זה באמת מרגיש איכותי יותר, קשיח יותר, אז, אז למה לא? בחלק הקדמי, באזור האצבעות של הרגל, ישנה פלטה שעשויה מפלדה, היא בעצם אמורה להגן על האצבעות שלנו, וכתוסף לזה יש גם פלדה תלחלת בקצה המגף, כדי שהוא יעמיד יותר בפני מכות, נזקים וגם לשמור על הבוהן שלנו. כמובן שאפשר לפרק אותו ולהחליף אותו אם הוא נהרס, הוא מחובר עם ברגים. נסכם לגבי הבטיחות של המגף, <laughs> הוא נראה לי ממגן באמת בצורה מקסימלית, אבל עדיין שומר על גמישות ומרגיש מאוד מאוד נוח ומאפשר תנועה טבעית, זה מבחינתי הישג גדול של פורמה. נעבור לשאר ירקות, שזה בעצם הסוליה, הגריפים והאבזם. אז למגף בעצם יש סוליית uh, סקייווק נגד החלקה, היא תפורה למגף תפירה ידנית, רואים את איכות התפירה גם. אז ניתן בעצם לשלוח את המגף הזה לחידוש סוליה אם צריך אבל אני מבטיח לכם שיקח הרבה הרבה זמן עד שתגיעו לשלב הזה הסוליה ננצת טוב מאוד בפגים של האופנוע אני עם פגים סטוק של KTM 
יש תחושת חיבור באמת טובה למגף על הפגים, אבל זה עדיין מאפשר תפעול של המגף על הפגים בקלות, כלומר להעביר את המגף קדימה או אחורה, לא, לא מרגיש מישהו שזה נדבק יותר מדי ברמה שמקשה על התפעול. רצועת האבזמים ניתנות לנעילה אחרי שכיוונו אותם, שזה דבר מאוד נחמד, כי במגף הקודם שלי של פורמה זה לא היה, ומדי פעם היה... מתארך או, מת, או מתקצר בעצם הרצועה וכל פעם הייתי צריך לכוון את זה ואני פרפקציוניסט ויש לי OCD וזה בעיות סוגרים את זה, נועלים וזה פשוט לא צריך לגעת בזה יותר אבזמים עשויים מתכת ומרגישים איכותיים ווואלה הקליק שסוגרים אותם נותן תחושת סיפוק אמיתית לאבזם יש נעילה כפולה בעצם כדי למנוע פתיחה שלו במידה והוא נפגע מענף או סלע וכל שאר הפתעות של השטח עבור האבזם התחתון הם גם הוסיפו פלסטיק ששומר אותו בפרופיל די נמוך יחסית לשאר המגף כדי שבעצם אולי פגע כי הוא די פגיע כי הוא המקום הכי נמוך. פורמה ממליצים להתחיל את סגירת האבזמים מלמטה למעלה, אני בהתחלה סגרתי מלמעלה למטה ובאמת יש הבדל גם במהירות וגם בנוחות הסגירה במיוחד של האבזמים העליונים. בחלק שפונה לשלדת האופנוע יש גריפים נגד חום שמרגישים ממש דביקים ובאמת עוזרים לחבק ככה את האופנוע עם הרגליים כשאני מעביר עליהם את היד גם אז רואים באמת יש אחיזה ממש טובה. אם אתם רוצים לצפות ביתרונות והחסרונות של המגף, תרגישו חופשי פשוט לעצור את הסרטון עכשיו, ככה תוכלו לצפות בזה ולקרוא את הכל בזמן שלכם. תודה רבה שצפיתם חברים, תרכבו, תשמרו על עצמכם, עד הפעם הבאה, להתראות.